Yeah, this is part two of the Easy and Dr. Dre Wild and Wet Pool Party. Antes de que Dr. Dre fuera un miembro clave de NWA, el grupo considerado pionero del gangster rap, con el que tuvo mucho éxito, pero también muchos problemas y una de las peleas más grandes en la historia de la música. He says, I think that I should kill him. Antes de que Dr. Dre lanzara álbumes clásicos como The Chronic y 2001, fundara Aftermath Records, colaborara con Snoop Dogg, Nate Dogg, Akon y Eminem y nos dieran éxitos como Deep Cover, Ain't Nothing But A Jeet Thang, The Next Episode, Still Dre, Cash y Forgot About Dre. Antes de que Apple comprara Beats by Dre por 3 mil millones de dólares. Billionaire Boys Club, for real, homie. Huh? Yeah, Fix you your know face. That. Fix your you face. Know that. Antes de que se anunciara que Nicole Young solicitó el divorcio de Dr. Dre después de 24 años casados y se diera a conocer que no tenían un acuerdo prenupcial, lo que quiere decir que su casi ex esposa podría quedarse con una gran parte de los 800 millones de dólares que Forbes estima que el rapero y productor tiene en su cuenta de banco. Nicole Young y Dre han estado juntos desde 96. Pero uh, ella ha now filed for divorce, citing irreconcilable differences. NWA se convirtió en un grupo que cambiaría el panorama de la música para siempre. Pero la historia de Dr. Dre no empezó ni terminó ahí. Y aunque su revolucionaria carrera con NWA estuvo llena de éxitos y drama, la carrera en solitario del artista ha demostrado ser igual de grande e influyente. Como seguramente saben, Dre es quien ha descubierto algunas de las estrellas musicales favoritas y ha creado uno de los mayores imperios del hip hop. Pero con cada historia de éxito también cabe la posibilidad de tener la misma cantidad de drama y este magnate de la música por supuesto que ha tenido su parte justa. Desde enfrentamientos con la ley hasta acusaciones de abuso o incluso la trágica pérdida de seres queridos. Y en este video les hablaré de todo esto y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Dr. Dre antes de la fama. Muchos de ustedes me habían estado pidiendo este video y la historia de este hombre es una bastante interesante y sinceramente siento que ya me había tardado en hacer este video. Espero que les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Just out to make a little bit of money. We wasn't mm -hmm. serious. I mean, mm -hmm. even at the beginning of NWA, we wasn't that mm -hmm. serious. We wasn't. I wasn't serious with it until we got picked up by um, a major label. El nombre real de Dr. Dre es Andre Ronell Young y nació el 18 de febrero de 1965 en Compton, California, Los Ángeles. Los padres de Dre, Theodore y Verna Young, eran cantantes. Verna era parte de un grupo conocido como Los Cuatro Haces y Theodore era parte de una banda llamada Ronell. Sí, el segundo nombre de Dre es el nombre de la banda de su papá. Su madre y su padre eran bastante jóvenes. Theodore tenía solo 16 años y Verna 15 cuando Dre nació. Su vida no fue fácil desde el inicio y con solo un año su hermano Jerónimo murió de neumonía. Familiares y amigos le dirían a Verna, su madre, que por su corta edad ella no podría criar a Andre y que él crecería para hacer nada. Esto la motivó a hacer todo lo posible para criarlo adecuadamente. I learned, I read books, child psychology books, because I wanted to be a good mother. Sus padres se separaron cuando Dre tenía solo 3 años y finalmente se divorciaron cuando tenía 7 años. Berna se volvió a casar y tuvo 3 hijos más, incluido Tyree, con quien Dre era particularmente cercano. Desde los 4 años, Dre se mostró interesado en la música. Su fascinación por este arte era algo que simplemente no podía pasar desapercibido y recuerda que desde pequeño estaba detrás de un tocadiscos. También declaró que mientras crecía, todo su vecindario ayudó a dar forma a su amor por el arte. Todos en mi vecindario amaban la música. Podría saltar la valla trasera y estar en el parque donde había radiocassettes por todas partes. La madre de Dre se casó por tercera vez. Como resultado de este matrimonio, el hermanastro de Dre se volvió Warren G, quien también es un rapero pero cinco años más joven. Dre pasó gran parte de su infancia criado por su abuela en los proyectos de vivienda de Wilmington Arms. Crecer en Compton no fue fácil. Además de sufrir hostigamiento a manos de la policía, Dr. Dre fue testigo de la violencia de las pandillas. Se vio obligado a abandonar Vanguard Junior High School debido a este caos y se transfirió a Roosevelt Junior High School. Más tarde asistió a dos preparatorias más debido a sus bajas calificaciones. A pesar de amar la música, la veía como un hobby y aún no la consideraba una carrera. De hecho quería ser piloto, pero cuando quiso inscribirse a un curso en el programa de aviación Northrop, sus bajas calificaciones hicieron que no fuera aceptado y a partir de ahí decidió centrarse únicamente en la música. Dre normalmente pasaba el tiempo en varios clubes de la ciudad. 
En ese momento el hip hop estaba aumentando en popularidad, Dre seguía a estos artistas, particularmente a Grandmaster Flash, y después de recibir un mezclador de música para Navidad, entró al mundo de la música. Finalmente encontró trabajo como DJ en el club Eve After Dark. Su jugador de baloncesto favorito en ese momento era Jarius Dr. J. Irving y Dre se inspiró en él para su nombre artístico que en ese momento era solo Dr. J. Conoció a DJ Jella, cambió su nombre a Dr. Dre, empezó a referirse a sí mismo como el maestro de la mixología y se pondría una máscara de cirujano. Esto agregó un elemento de misterio al DJ. Jella y Dre se unieron en World Class Wrecking Crew en 1984. Dirigidos por el fundador Alonso Williams, actuarían en varios lugares en Los Ángeles. Pero Dre pronto se cansó del grupo y de cómo querían que cambiara su aspecto y declaró Lo que no me gustó fue el hecho de que no tenía control sobre nada de lo que estaba sucediendo porque era el bebé del grupo. Realmente no tenía mucho que decir sobre cómo sonaba la música. Un par de años después de esto, Dre sería arrestado por deber alrededor de 900 dólares en multas de estacionamiento. Su compañero nativo de Compton, Eric E. C. Wright, le ayudaría a pagar sus multas y después de eso colaborarían para Rodless Records, una etiqueta donde el artista tendría más control creativo sobre su oficio. A cambio de haberlo sacado de la cárcel, Dre prestaría sus habilidades de producción para ayudar a despegar a Rodless Records. Después de eso se formó NWA. Por cierto, si quieren que haga un video de NWA antes de la fama, creo que podría ser bastante interesante. Si eso es algo que les interese, díganmelo en la parte de los comentarios. Como saben, NWA son los pioneros en el juego del hip hop. El grupo lanzó su álbum debut Straight Out of Compton en 1988 que presentaba los singles Express Yourself, Straight Out of Compton y por supuesto Fuck the Police. El álbum se volvió muy controversial, muchos lo acusaron de resaltar la vida de las pandillas y la misoginia, y hasta recibieron amenazas escritas del FBI por Fuck the Police. Pero esto funcionó a su favor porque la gente compraba sus discos y Dre declaró Ni siquiera sabía que los blancos escuchaban mi música hasta el primer concierto de NWA. Estábamos de gira y creo que estábamos en Kentucky y el público era como el 90% blanco y yo estaba como wow, bien, hagamos nuestra cosa. Quiero decir, sinceramente no me importa, solo compren el boleto. Mientras que el grupo disfrutaba de esta fama nueva y de un estilo de vida que incluía autos lujosos, casas grandes y muchas fiestas salvajes, Dre experimentó una tragedia familiar que cambió su vida para siempre. Su hermano pequeño Tyree había sido asesinado en Los Ángeles. Y aunque mostró su dolor, Dre permaneció en silencio sobre el incidente durante gran parte de su vida. Ice Cube incluso llegó a decir que ni a él le hablaba de eso. Sin embargo, Dre expresó sus sentimientos sobre la muerte de Tyree en su canción The Message y años después diría When it comes to death, if it's somebody that you really love, like a brother or son, you're never out of that space. You just figure out ways to deal with it. La pérdida de Dr. Dre lo llevó a trabajar más duro en el estudio. It helped get your mind out of the dark areas. You know what I'm saying? And um, that's my way of coping with it. Eventualmente, debido a conflictos internos entre los miembros del grupo, así como a problemas con el manager Jerry Heller, Ice Cube dejó la banda, lo que resultó en varias pistas legendarias de Diggs. El grupo vio problemas adicionales con Shook Knight. That's when Shug Knight entered the picture. Shug quería ganar control y pedirle de una manera muy educada a ECE que por favor firmara la liberación del contrato de Dr. Dre. Cuando esto sucedió, Dre y Shug fundaron Dead Row Records, reclutando artistas como Snoop Doggy Dogg y Tupac. Esto trajo más tensión entre ECE y Dre y los miembros restantes del grupo. Sin embargo, el drama no impidió que Dre produjera su propio disco The Chronic, el cual salió en 1992. The Chronic fue aclamado por la crítica y ahora figura entre los mejores álbumes de rap que se hayan hecho. Su futuro amigo y socio comercial Jimmy Iovine declaró Había escuchado muchos discos de hip hop, pero nunca había escuchado la producción de ese género a través de los altavoces. Después de que Easy falleció en 1995, Dre abandonó Dead Row y fundó Aftermath Entertainment. Fue a través de este sello que descubrió un rapero blanco con un talento lírico increíble. No me molestaré en decir su nombre porque estoy segura de que ustedes ya saben quién es. Uh -oh. Al lanzar el álbum debut de Marshall junto con 2001, su segundo álbum después de The Chronic, el Doctor se volvió un fenómeno épico. Para Doctor Dre, la década del 2000 estuvo llena de descubrimientos, ya que añadió un montón de artistas nuevos a su sello. Dre también exploró el mundo de la actuación en películas como The Wash junto a su amigo Snoop, seguido de Training Day. Mientras Dre expandía sus horizontes llegando a facetas nuevas en la industria del entretenimiento, los fanáticos esperaban ansiosos su siguiente álbum. Él avisó a sus fans que lanzaría Detox y bueno, han pasado 20 años y todavía estamos esperando ese álbum. 
Pero pues se dice que una de las razones principales por las que no ha salido es porque el hombre es en exceso perfeccionista y debe sentirse muy cómodo con lo que va a lanzar. Time is not a factor in anything Dr. Dre does. En cuanto a su vida personal, Dr. Dre tuvo seis hijos con cinco mujeres diferentes. Su hijo mayor, Curtis, es un rapero y Dre no sabía de su existencia hasta que los dos se conocieron 20 años después de su nacimiento. Andrew Young Jr., su tercer hijo, lamentablemente falleció el 23 de agosto de 2008. Su madre lo encontró inconsciente en su casa de Woodland Hills, California y tiempo después sería declarado muerto. El informe de toxicología encontró que había tenido una sobredosis de una mezcla de heroína y morfina. Dre permaneció relativamente callado en el rap durante varios años. Fuera de canciones como Cush y I Need a Doctor, así como su participación con Snoop en el festival de Coachella de 2012, su sonido solo se podía escuchar en los beats de los artistas que producía. En 2014, cuando vendió beats a Apple por 3 mil millones de dólares, reapareció en los titulares de noticias y en 2015 lo volvería a hacer cuando la película biográfica de NWA Straight Out of Compton fue lanzada, con él y con Ice Cube como productores ejecutivos y asesores. Obviamente la realización de esta película no estuvo libre de drama, pero al final recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo e incluso fue nominada para un premio de la Academia al Mejor Guión Original. Sin embargo, no todas las críticas fueron amables después de que en la película se omitieran ciertos detalles de las acusaciones de abuso doméstico que tuvo Dre en el pasado. Para resolver la situación, Dre hizo una declaración pública al mundo. He cometido algunos errores horribles en mi vida. Yo era joven, jodidamente estúpido. Yo diría que no todas las acusaciones son ciertas. Algunas lo son. Esas son algunas de las cosas que me gustaría quitar. Fue realmente jodido, pero pagué por esos errores y no hay forma de que vuelva a cometer otro error como ese. En 2017, Dre y Jimmy Iovin, el cofundador de Interscope, documentaron su vida y su relación en la serie documental de cuatro partes de HBO, The Defiant Ones, la cual mostró un poco más de Dre. All I remember is that Dre came in to play as the chronic. I said, who recorded this for you? He said, me. I said, wow. Dre no solo es uno de los mejores productores de la historia del rap, su talento musical es inmenso al igual que su talento en los negocios y en general creo que podemos decir que es un hombre que nos ha dado gran parte de la mejor música de la historia del rap. En cuanto al resto de la historia, bueno pues esperemos que Dre nos siga dando historias para contar para hacer más videos en él, porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, no olviden de decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!